സ്മാർട്ട് പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ആറാമത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇൻട്രൊഡക്ടറി മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ദ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഗിരീഷ് സാറ് എടുത്തിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സാറ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ ദ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് അതിൻ്റെ ആ സെൻട്രൽ തീം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കാമോ എന്ന് ദറ്റ് മീൻസ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ കാർഡിനൽ നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫൈവ് ടെൺ ഹൺഡ്രഡ് എറ്റ്സെട്ര അതായത് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി ഉപയുക്തത നമുക്ക് നമ്പറുകളിൽ അളക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ കേന്ദ്ര ആശയം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മളിനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ വളരെ വിഷമിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു മുഖഭാവമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനമൊന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തരികയാണ് കുടിക്കാനും കഴിക്കാൻ ആദ്യം എന്താണ് തരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ലൈം ജ്യൂസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കുടിച്ചോളൂ അപ്പം നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം ഞാൻ വിടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സാധനം കൂടെ ഒന്ന് തരികയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത് ഒരു കസാട്ട ഐസ്ക്രീം അതുകൂടെ കഴിച്ചോളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഈ രണ്ട് സാധനവും കഴിച്ച് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും നിങ്ങൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ ആ ഉപയുക്തത കിട്ടിയ ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ പറയൂ എന്താണ് കിട്ടിയത് പറയാം എന്താ പറഞ്ഞേ ലൈം ജ്യൂസിൽ നിന്നും നൂറ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെയോ ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിട്ടി കസാട്ട ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൊതിയനാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഓ ശരി ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഉപയുക്തത കൂടുതലാണ് ലൈം ജ്യൂസിനേക്കാൾ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആ അവിടെ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ഓ ഓ ഒന്നാം സ്ഥാനം അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഐസ്ക്രീമിന് ഓക്കെ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ലൈം ജ്യൂസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി ഇത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി ഇത്രയാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടിയാണ് കാരണം ഗിരീഷ് സാർ യൂട്ടിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫീലിങ്സിൽ നിന്നാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കഴിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഉപയുക്തത എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം താരതമ്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞത് കാരണം ആദ്യം ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടുതലും ലൈം ജ്യൂസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് കുറവുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി താരതമ്യം ചെയ്യാം എന്നൊരാശയത്തിലേക്കാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞതോ യൂട്ടിലിറ്റി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് എന്തിനുള്ളത് ലൈം ജ്യൂസിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ആ സെൻട്രൽ ഐഡിയ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സെൻട്രൽ ഐഡിയ എന്നറിയണ്ടേ അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാം താരതമ്യം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാം സോ ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ദ യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി കംബേർഡ് ഓർ ക്യാൻ ബി റാങ്ക്ഡ് 
cannot be measured in cardinal numbers. That is the central theme of the ordinal utility approach. So, come to the point, the main difference between the cardinal ordinal utility approach is that cardinal utility can be measured in cardinal numbers whereas the ordinal utility says that the utility can be compared or ranked. Clear eye kind of the vicious you. Inni, namu korachu de kairingala manasil aku and vendita. Namala sadharana sad uri consumer wangana sadhanangala bundle enula nililana namala dega padaga or manasilaga. Urika ubapoga bundle enula ruba the lana. The girish are paranjapundagumelo. In the Rinalam, Namuda Paranam Korsu Elepamaka and Vendita Ubahoga Bundilagal, other consumption bundles in the Paranel and Dana Vivi the Sathan and Loda Alavagal and the Ubahoga Bundilagal in the Vilikina. Ale, just on the Manaslaga two five either Ubahoga Bundilan. In this bundle, we have two and two things in this bundle. Actually, we have two things in this bundle. But what we have to do is that we have two things in this bundle. We have two things in this bundle. Now, we have two things in this bundle. We have two things in this bundle. We have two things in this bundle. E bundle will put another in the Ele Pingane, there are all of bundle little Namaka, Sangal Pikam, Ada Undaka. Put the end of the Nanguda Noka about Renda and Shay, Mune are Nale and Shay, are Nale. Suppose these bundle is a consumer. This 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 is 4, 5 and 6, 4. In the moon bundle, the consumer is the same level of satisfaction. In the consumer, this moon bundle is the same level of satisfaction. That is the same level of satisfaction. This is the same level of this moon bundle is a yoji pitch. We have to do this. We have to do this. We have to do this. That is indifference curve. What is that? Indifference curve. Indifference curve. Malayalam is a vakram. What is that? Indifference curve. Indifference curve shows. The various consumption bundles among which the consumer is indifferent. More clearly to say, the indifference curve is the curve connecting all bundles of goods among which the consumer is indifferent. Clearly, consumer same satisfaction adava consumer ku oru vyathasavum illatha ella satisfaction um thulliyamana nu consumer ku thonunna consumption bundle gale cherthu varikkunna karuvineyana nammal vilikkuga endu indifference car manasilayennu vishwasikkunu appo indifference car ennu vachal endana indifference car is the curve connecting all consumption bundles among which the consumer is indifferent in other words, we can say that the indifference curve is the curve showing the same level of satisfaction from the different consumption bundles. Alle, one is the consumption bundle, one is the curve. 
ഇതാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടെക്നിക് ഒരു ടൂൾ ഇതാരാ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നറിയാമോ ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ജെ ആർ ഹിക്സ് ആൻഡ് ആർ ജി ഡി അലൻ ജെ ആർ ഹിക്സ് ആൻഡ് ആർ ജി ഡി അലൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അപ്രോച്ചിനെ ഹിക്സ് അലൻ അപ്രോച്ച് എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ദ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൂൾ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ദ ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ടു മെഷർ ദ യൂട്ടിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒ എക്സ് ആക്സിസും ഒ വൈ ആക്സിസും നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കുന്നു ഒ എക്സ് ആക്സിസിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എ ഗുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബനാന ഇൻ ദി ഒ വൈ ആക്സിസ് വി ടേക്ക് അനദർ ഗുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മാംഗോസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബനാനയുടെയും മാംഗോയുടെയും ഡിഫറെന്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ആസ് ദ ബിഗിനേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കറ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം ഇതായിരിക്കും ഇൻഡിഫറൻസ് കറ് അതിനെ നമ്മൾ ഐ സി വൺ എന്ന് സപ്പോസ് വിളിക്കുന്നു ഐ സി വൺ എന്താണ് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബനാനയുടെ കുറേ യൂണിറ്റുകൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ യെസ് ഇപ്പൊ മാംഗോയുടെയും ബനാനയുടെയും വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ നമ്മൾ എക്സിലും വൈയിലും നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി സപ്പോസ് ഒരു ബനാനയാണ് കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം മാംഗോസ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം അയാൾ വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഒരു ബനാനയും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മാംഗോസുമാണ് ഇരുപതിന് മുകളിലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാംഗോസുമാണ് ഈ പോയിന്റിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ആര് വാങ്ങുന്നത് കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുന്നത് സോ ഈ കോമ്പിനേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇരുപത് മാംഗോ ആൻഡ് വൺ ബനാന ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ദ പോയിന്റ് എ ഷോസ് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് പർച്ചേസിംഗ് വൺ ബനാന ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു മാംഗോസ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് എടുത്തോളൂ ഇതല്ലാതെ സപ്പോസ് കൺസ്യൂമർ രണ്ട് ബനാനകളാണ് വാങ്ങുന്നത് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ എത്ര മാംഗോസ് വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ ബി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ പതിനാല് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം കാരണം പതിനഞ്ചിന് താഴെയാണ് സോ ഫോർട്ടീൻ മാംഗോസ് ആൻഡ് ടു ബനാനാസ് സോ ദ പോയിന്റ് ബി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് പർച്ചേസിംഗ് ടു ബനാന ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാംഗോസ് സോറി ഫോർട്ടീൻ മാംഗോസ് ദെൻ ഇനിയും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാം മൂന്ന് ബനാന വാങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂമറിന്റെ നിലപാട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് സി എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ നയൻ മാംഗോസ് ആൻഡ് ത്രീ ബനാനാസ് ദൻ അനദർ പോയിന്റ് That is D. അവിടെ സിക്സ് മാംഗോസ് ആൻഡ് ഫോർ ബനാനാസ് ഓരോ പോയിന്റിലും ഉപഭോക്താവ് വാങ്ങുന്ന ബനാനയുടെയും മാംഗോസിന്റെയും എണ്ണമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിലാണ് എന്നുള്ളത് 
കൺസ്യൂമർക്ക് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാ കിട്ടുന്നത് കൺസ്യൂമർക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ എത്രമാത്രമാണോ കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ബിയിലും സിയിലും ഡിയിലും പക്ഷെ ഓരോ പോയിന്റിലും കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തിരുന്നാലും കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഈ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് പോയിന്റുകളെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ കറുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഥവാ നിസ്സംഗത വക്രം അപ്പോൾ വാട്ട് ഡസ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കറു ഷോസ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കറു ഷോസ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബനാനാസ് ആൻഡ് മാംഗോസ് so that the consumer is indifferent among all these bundles a b c and d manasilai kaanum endu vishwasikkunnu ini namukku idinde oru analysis ilekku namukku pogam ibide sherikkum endana sambhavichathu banana koodal ഈ കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുമ്പോൾ ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ദി അതർ ഗുഡ് ദറ്റ് ഈസ് മാംഗോ ശരിയല്ലേ ബനാന കൂടുതൽ വാങ്ങും തോറും കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്യണം മാംഗോയുടെ വാങ്ങൽ പർച്ചേസ് കുറയ്ക്കണം കുറച്ചെങ്കിലേ പറ്റൂ കൂടുതൽ ബനാന വാങ്ങാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ബനാന വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു സാധനത്തിൻ്റെ കുറെ യൂണിറ്റുകൾ കൺസ്യൂമർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പേരിലാണ് ഇനി വിളിക്കുക എന്താണെന്നറിയുമോ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ എം ആർ എസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും എം ആർ എസ് അപ്പോൾ എന്താണ് എം ആർ എസ് it is the quantity of one commodity that is foregone by the consumer to purchase one more quantity of the other commodity alle oru sadhanathinte oru unit koodi additional vaangan venditta matte sadhanam consumer etrathoram ubekshikkunu ennulladhinaana nammal endu vilikkunnathu marginal rate of substitution ennu vilikkunnathu അത് എത്രമാത്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ശരിക്കും ഈ എം ആർ എസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് സ്ലോപ്പ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് ശരിക്കും എം ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എം ആർ എസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണല്ലോ the quantity of one commodity that is given up to purchase one more additional unit of the other commodity ingane oru sadhanam koodudile kittan vendi mattoru sadhanam ubekshikkunna aa quantity gal thammilulla ratio adana edu mrs aa mrs aanu indifference curve inde slope ennu parayunnu idu korachoda valare bhangiyayittu venamengil mattoru diagram ilude namukku manasilaakkam just onnu kaanuga ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്ന് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഗുഡ് ഏതാണ് മാംഗോ ആ മാംഗോയെ നമ്മൾ ഗുഡ് ടു എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന ബനാന ആണ് അത് സപ്പോസ് ഗുഡ് വൺ ആണെന്നും സങ്കല്പിക്കുക ഈ സ്പേസ് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ് ടൂവിലുണ്ടായ മാറ്റം എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്പേസ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഗുഡ് വണ്ണിലുണ്ടായ മാറ്റം എത്ര ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ശരിയല്ലേ ഇത്രയും സാധനം ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ ഇത്രയും സാധനം കൺസ്യൂമർ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സാധനം 
കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാംഗോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബനാനാസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എം ആർ എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ എസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മൂന്നേ മൂന്ന് കൈ പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഔഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ദൻ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ ഏതായിരുന്നു ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ എന്താണ് ആ ഇൻഡിഫറൻസ് കാർ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു കറിവ് നമ്മൾ വരച്ചു പഠിച്ചു ദെൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ആ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി അല്പം കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ടേബിൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നിന്നും നമുക്ക് എം ആർ എസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നിരുന്നാലും അത് നമുക്കൊന്ന് ടേബിളിലാക്കാം കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് കോമ്പിനേഷൻസ് അഥവാ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് എ ബി സി ഡി ഓക്കെ ദൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബനാനാസ് എത്രയൊക്കെയായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാംഗോസ് അല്ലെ ഒരു ബനാന വാങ്ങുമ്പോൾ എത്ര മാത്രം മാംഗോസ് ആയിരുന്നു ട്വൻ്റി ടു രണ്ട് ബനാന ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ത്രീ ബനാനാസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നയൻ നാല് ബനാന വാങ്ങുമ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് ക്ലിയർ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊരു ഷെഡ്യൂൾ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എം ആർ എസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് എം ആർ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാംഗോസ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബനാനാസ് അല്ലേ ആദ്യം ഇതിന് മുമ്പ് ഫിഗേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എം ആർ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാംഗോസ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനാലാകുക എന്ന് പറയുമ്പം എത്രയാണ് എട്ട് അല്ലേ എട്ട് എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബനാനാസ് വൺ എട്ട് ബൈ ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് എട്ട് ശരിയല്ലേ ദൻ പതിനാല് ഒൻപതാകുക പതിനാല് ഒൻപതാകുക അപ്പോൾ എത്ര വന്നു അഞ്ച് അല്ലേ അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ദൻ നയൻ സിക്സ് ആകുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര ചേഞ്ച് ത്രീ ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് വൺ സോ ത്രീ ബൈ വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഡിമിനിഷിങ് അല്ലേ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു 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 വരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ അതായത് ബനാന കൂടുതൽ കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കുറയും എന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ ബനാനയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 വരും ഇവിടെ മാംഗോസ് കുറച്ചാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ മാംഗോസിൻ്റെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയോ കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ബനാനയുടെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറയും കൂടുതൽ വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് വാങ്ങുന്ന മാംഗോയുടെ യൂ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൂടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്ന ബനാന 
വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്കോസ് ഉപേക്ഷിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മാങ്കോയുടെ അളവിന് എന്ത് പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും കുറഞ്ഞു 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 വരും അല്ലെ ദിസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് നെയിം എന്താണെന്നറിയാമോ ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഗ്രീഡ് സാർ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു നിയമം അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അതിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു ലോയാണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിലെ ഏത് ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പി ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിന് ഈ ഷെയ്പ്പ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പറയൂ യെസ് കോൺവെക്സ് കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ അല്ലേ ഒറിജിന് നേരെ കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിലായിരിക്കും സോ വാട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദിസ് കോൺവെക്സ് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം കമ്പാരിസൺ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർ പഠിച്ചില്ലേ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ശരിയാണ് ആ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് കൂടുതൽ കോൺസ്റ്റൻസ് അതായിരുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറിവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നിർണയിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നിർണയിക്കുന്നത് ആരാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ ആകാൻ കാരണം എന്താണ് എം ആർ എസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനി മറ്റൊരു രണ്ട് സാധനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന സാധനങ്ങൾ അറിയാമോ ഒരു ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് മറ്റൊന്ന് ഒരു ടെൻ റുപ്പി കോയിൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ടും ടെൻ റുപ്പി കോയിനും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു സാധനത്തിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇൻ എക്സാമ്പിളാണത് അല്ലേ പത്ത് രൂപ നാണയവും പത്ത് രൂപ നോട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന് ഒരു അഡീഷണൽ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്യൂമർ എത്ര ടെൻ റുപ്പി കോയിൻ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ടെൻ റുപ്പി കോയിൻ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് കൺസ്യൂമർ വാങ്ങും ഇനി എത്ര ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ഈ കൺസ്യൂമർ വാങ്ങിയാലും അതിനു വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ സെയിം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എം ആർ എസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായാലോ എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കും വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ തന്നെ ടു ആണെങ്കിൽ ടു തന്നെ അല്ലേ സോ കം ടു ദ പോയിന്റ് ഈഫ് ദ ഗുഡ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ലൈക്ക് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ടെൻ റുപ്പി കോയിൻസ് ദ മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സെയിം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനും വ്യത്യാസം വരും ആ കേസിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എങ്ങനെയാകും എന്നറിയാമോ ദ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻഡിഫറൻസ് കർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സാധാ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും കോൺവെക്സ് ടു ഒറിജിൻ ഈ കോൺവെക്സിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ വരാൻ കാരണം എം ആർ
ദാറ്റ് ഈസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ എന്താണ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടെക്നിക്ക് ഏതാണ് ആ ടെക്നിക്ക് ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് ആ ടെക്നിക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ആ കർവിൻ്റെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരും തോറും ആ സ്ലോപ്പിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കുറയുന്നു ആ കുറയലിനെ നമ്മൾ ഒരു നിയമമാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ നിയമം ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാൽ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് കോൺവെക്സ് ആയിരിക്കുമോ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന